Oi, povinho, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a Ferdi falando. Aquele meu caderno que eu mostrei pra vocês, esse daqui foi o último desenho que eu fiz. Claro, como vocês pediram pra ver desenhos, né? A minha bíblia tem desenhos nela. <risos> e também tem aqui na última página. Eu vira, Fiona, Cake, Sailor Moon. Eu tenho meu marcador aqui. É o Mushu. <risos> Próximos desenhos que vocês virão, eu gosto de chamar eles de sobreviventes. Esse daqui eu vi uma menina no Instagram fazendo algo mais ou menos parecido. Esse é um outro desenho de 2015 e eu ainda lembro do dia que eu fiz ele, eu me senti muito orgulhosa. <risos> Hayley Williams. Na época eu tava muito obcecada por essa música deles. 2015, e inclusive a boquinha tá pintada com batom. 2019 eu meio que fiz uma releitura dele. E eu confesso que eu gostei mais dessa versãozinha aqui. Estou de olho em você. Olha, Cassandra. <risos> uma curiosidade sobre a Cassandra é que ela é deficiente física. Ela só tem uma perna. Aliás, um beijo pra todos os inscritos. <risos> Cara, esse é um dos desenhos que eu mais gosto, é o Ash. Se ele tivesse sido feito meio que no universo aí do Tim Burton. A Beth e o Chris. Eles são personagens de uma das minhas animações favoritas, você encontra fácil no YouTube com legenda em português. Mas os episódios, eles são postados no YouTube mesmo, o canal da Cartoon Hangover. E cara, eu adoro eles, é desenho pra adulto, tá? Então se você é menor de idade, não vai lá chispar, não. Uma isca que facilmente eu cairia. <risos> um Chico Lopes, fêmea. Essa daqui foi a capa do meu primeiro caderninho de oração. Ainda, Cassandra aqui, como você pode ver, a pernica dela. Pandinhas, porque eu sempre gostei. E Hot Knife, era o meu Instagram na época. Hot Knife é uma música da Fiona Apple, uma das minhas músicas favoritas dela. Mais uma vez, Cassandra e Cassandra. Essa daqui, essa Cassandra foi feita em 2016, por aí. Juzu Suzuya. Do Tokyo Ghoul. Cara, eu ainda não assisti a terceira temporada. Eu tava lendo mangá primeiro. O mangá que corresponde à terceira temporada tava numa encheção de linguiça. Mais um outro sobrevivente. Essa foi uma das primeiras vezes que eu desenhei a Cassandra. Uhum. 2014. Freaking old four years ago. Mais uma vez, Cassandrinha. Meio que um sobrevivente das poucas coisas coloridas que eu tenho. Eu, minha linda, maravilhosa. Nossa, 24 de outubro de 2015. Cara, esse daqui é o volume. <risos> Era uma criaturinha que eu criei, mas eu nunca fiz nada mais dele, além dessa coisinha fofinha. Be nice or fly away. Essa daqui <risos> é até engraçado, porque eu tava com meu cabelo bem curtinho e ele tava louro branco, branco mesmo. E aí a inteligentona que comprou uma tinta ruivo acobreado, achando que ia ficar aquele, aquele ruivo natural, né? Só que como meu cabelo ele tava loiro branco, na hora que eu joguei o ruivo acobreado, ele ficou laranja fluorescente. E aí na hora que eu enxaguei o cabelo, que eu olhei pro espelho, eu tomei aquele susto. Literalmente essa foi a minha reação. Que bonitinho, mais um de 2014. A Noodle. Coisa linda. Mais um da coleção de favoritos. Esse daqui é o Rudy, ou Brian. Existe uma série na internet que eu gosto pra caramba, existe no YouTube. Chama Marble Hornets, e eles estão nesse universo aí do Slenderman. Se você tem medo, não assista, porque é terror psicológico. Ele é um dos meus personagens favoritos da série, e eu não vou falar nada mais que isso pra não deixar... Não dar spoiler, né, pra... Se alguém quiser ver, enfim. Vou deixar no bloco de informações do vídeo o link pro canal oficial pra vocês assistirem, porque sério, é muito legal. Marceline, a rainha dos vampiros, a minha personagem favorita de Hora de Aventura. A máscara que a Noodle aparece usando é em Upon a Melancholic Hill. Claro, a versão chibi do Juzu, por que não? Sou fim demais, né? Honestamente, eu não sei se é a Cassandra, mas... É, ficou legal pra caramba. Como eu falei pra vocês, olha, a Cassandra de corpo inteiro. Acho que é um dos poucos desenhos que eu tenho dela de corpo inteiro. Aqui a perninha dela mecânica. Mother's Milk é o meu álbum favorito do Red Hot Chili Peppers. Ou com a pronúncia, né, americana. Red Hot Chili Peppers. <risos> Acredite ou não, um autorretrato. Também era um autorretrato, do último que eu fiz. Embora não tenha data, eu fiz ele ou em 2020 ou em 2021. Lembra que no vídeo da Lady Gaga eu falei dos cadernos? <risos> que, eu, que eu criei a capa, então... Eu tenho dois pedaços aqui. Esse era o meu caderno, que a capa dele era do Paramore. Tinha outras fotos do Paramore, dá pra ver até um pedaço aqui de um cabelo da Hayley. Só salvei essas capas, por quê? Primeiro, esse desenho eu tinha visto no Tumblr. 
que era aí uma mistura do universo de Hora de Aventura com Tim Burton, duas coisas que eu amo. E nas minhas flores também rolou umas atualizações, olha, minhas florzinhas sequinhas. Essa foi minha última aquisição e eu tô simplesmente apaixonada porque eu achei que ela ia desbotar muito. Mas olha que coisa linda. Bye, bye.